哈喽，大家好，欢迎收看第二百二十期的亚当球鞋，我是你们的亚当。今天我们一起来聊聊这一双明年全明星赛将会复刻的 KD 三。本期视频由您的点赞赞助播出。首先，我们先来看一下这一双鞋的外观。在外观方面，你觉得这一双鞋可以打几分呢？在外观方面是完全重于元年的，连鞋带处的 L A 以及2011的字样也完全相同。鞋身使用了全红的配色，配以少许的黑色作为点缀，并且在球鞋的两侧以及鞋舌处都使用了闪卡的材料。鞋舌处的 West 以及杜兰特的个人 logo 不断变化，而在后跟处有着 K D 3 5的字样。它的分布就是以游戏机手柄的按键为原型的。毕竟杜小帅也是一个非常喜欢打游戏的人，而那一年的全明星就是分为红蓝两队的，东部为蓝色，西部为红色。那年杜兰特穿着这一双 K D 3全明星参加了三分大赛以及全明星正赛，在三分大赛上纯纯就属于划水的一个状态，得到了六分，在第一轮就以倒数第一的成绩被淘汰了。而在正赛当中算是大放异彩。仅次于以东道主身份参赛的科比，全场二十三投十一中，砍下了三十四分，仅次于科比的三十七分，也顺利的帮科比在斯泰普斯拿下了全明星 MVP。而在实战方面，我们依旧还是从大底开始说起。球鞋的大底使用了全掌的人字纹纹路，并且在里面还有非常多的闪电图案，毕竟那会儿还是雷霆三少的年代。他在抓地力方面的表现非常出色，在干净的场地上面打球，大底不会出现任何。和多余的滑动，不过在吸灰方面的表现并不出色。大底的橡胶对于灰尘的敏感度比较高，特别容易吸附灰尘。在有灰尘的场地上面实战，需要不断用手去擦拭鞋底，才能保证脚底下有够用的抓地力。不过大家不用慌，这双鞋其实更加适合在室外的塑胶场地，甚至是水泥地上面进行使用。这一双鞋的外底橡胶在硬度方面还是比较偏硬的，在耐磨方面的表现非常出色。虽然这个配色搭载的是半透明的水晶底，并没有使用 XDR 耐磨橡胶，但是大底的材料硬度依旧非常不错，硬度计测试下的读数在七十左右，非常高。大底的纹路也非常深，用来进行外场的实战绝对是没有任何问题的，即使是水泥地都完全能够驾驭。但是这一次复刻的最终发售价会定在多少，我不得而知。大家也可以猜一猜，这次复刻最后会是多少钱？到时候看看谁能够猜中。初入联盟的杜兰特希望所有人都可以买得起他的签名鞋，所以 KD 系列的签名鞋从一代到三代的价格都是七百以内的。到了 KD 四，涨到了七九九，而到了 KD 五代的时候，杜兰特主打低价的 KD Tree 出来了。我相信这一次复刻六九九啊是绝对不可能的，毕竟通货膨胀加上现在各种物料啊以及人工工资的上涨等等各方面的因素加到一块儿，我觉得八四九或者是九九九会比较合适。毕竟几年前以冠军套装推出的那一个 K D 四，从元年的七九九涨到了一零九九，大家可以参考一下。而在中底方面，它也维持了元年的配置，前掌的扇形 Zoom 以及全掌的翻龙泡棉。毕竟当年六九九的价格，在配置方面其实已经算是非常良心了。整体在中底的缓震方面，算是一个勉强够用的水平。在正常的实战过程中，基本上是没有什么问题的，不会有特别明显的震脚感出现。但是如果你只用脚后跟落地，震脚的感觉就会非常明显了。甚至在用脚后跟做一些简单的制动动作的时候，也会明显。能感觉到它中底的硬，脚后跟会有明显的因为缓震糟糕而带来的足部不适感。不过它在前掌的反应性表现是非常出色的，前掌的扇形 zoom 能够在突破的时候提供那么一点的力反馈，突破的时候脚底下的感觉非常直接，不会有泄力的感觉出现，表现还是非常棒的，并且在用前掌进行跑动的时候也能明显感觉到前掌气垫的软弹，而前掌的 fine 加上中底硬度较高的 TPU 加持，让中底的整体过渡。非常的丝滑，并且滚动感也非常棒。在进行全场的实战过程中，跑动的感觉非常出色，前后掌的过渡没有丝毫的脱节感。球鞋的中底龙骨落差也非常合理，不管是全场的实战还是半场的实战都非常合适，都没有问题。
。而在鞋面方面，使用了大面积的类皮质材料，在球鞋的前端使用了一小块跟科比五代身上相同的 Flywire 鞋面。不过这一片 Flywire 并没有什么实际的功效，对于包裹或者是支撑都没有明显的提升效果。球鞋的鞋舌是分离式的鞋舌，连半掌的内靴都没有提供。球鞋的鞋楦属于正常宽度的鞋楦，正常脚型或者是略宽略窄的脚型都可以选择这一双鞋，并且都可以得到非常不错的包裹体验。但是由于这一双鞋在鞋头处的鞋面略微有一点偏高，像我这样脚型偏窄的朋友选择这一双鞋的话，还是会感觉到它在前掌的包裹并不是特别出色。不过大家不用担心，穿它实战的时候不会出现脚在鞋内位移的情况，在急停急起的时候也不会出现顶脚趾或者是掉跟的现象。球鞋的内部填充也比较适中，在包裹的舒适度方面也非常不错。这一双鞋在包裹锁定以及舒适度方面的表现都是非常棒的。而在支撑性方面的表现也同样非常拔群，球鞋的鞋面强度非常高，并且延展性是比较低的。球鞋侧面也做出了明显的大底橡胶上翻，在侧向支撑方面的表现非常棒，不管做什么动作，鞋面都可以非常好的兜住你的双脚。在后跟处的鞋面也有着非常明显的加强处理，内部也有着硬度比较高的钢堡加持，球鞋在脚踝处的支撑也得到了保证。而全掌的翻龙泡棉整体的调教是比较偏硬的，并且中间还放置了一块硬。度非常不错的 TPU， 让球鞋在整体的刚性方面也有着出色的表现。不管你做什么动作，脚底下的球鞋都不会出现夸张的形变，能够很好的保障你的足部健康。而它在足弓支撑方面的表现也完全没有问题，球鞋在足弓处做出了非常明显的内收，穿在脚上也能明显感觉到球鞋的中底在足弓处有着一定的抬起，能够很好的与足弓贴合，在足弓处的支撑也非常棒。稳定性方面的表现也同样。非常不错，球鞋的大底虽然算不上宽大，但是在外侧做出了非常明显的防侧翻脚，中底的整体重心控制也非常合理，再加上它偏硬的中底缓震材料，在稳定性方面的表现非常出色，穿它打球脚底下非常放心。在重量方面，单只四十三码的 KD 三重量是四百零三克，在重量方面的表现也已经算是比较不错的了。毕竟只用了这么一小块的 Flywire 就能有这样的重量表现，已经非常棒了。而且球鞋的鞋脚一体性也非常不错，重量布置也非常合理，穿在脚上的体感重量也是比较轻质的。这一双鞋，亚当球鞋主官评级 B 加，虽然配置并不出众，但是你很难在这一双鞋身上找出有什么设计方面的缺陷。虽然在很多方面都不算到位，但是绝对是合理的。当年六九九的价格真的是非常不错的一双口粮鞋，它在各方面的表现都不是特别出众，但是各方面都是够用的。除了在缓震方面略微有那么一点欠缺，在包裹方面的表现也比较普通。但是对比现在耐克旗下发售价在千元左右的篮。球鞋这一双鞋的实战表现也完全不虚，希望这一次复刻不只只有这个配色，也希望这一次复刻的量可以大一些，能让大家以一个合适的价格购入这一个鞋款。如果二级市场上的价格能到个四百左右，那已经是非常不错的价格了。那最后大家再来猜一猜，这双鞋最终会以一个什么价格来面向消费者吧？那如果你想要购买这一双鞋的话，在尺码的选择方面，我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十三码是非常合适的，你可以适当参考一下。球鞋的鞋楦属于正常宽度的鞋楦，建议正常脚型或者是脚型略微偏宽、偏窄的朋友去进行选择。球鞋使用的是分离式的鞋舌，对于高脚背的朋友也非常友好，高脚背的朋友选择它也完全没有问题。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持啦。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做。Peace.